Hi guys! Uh, welcome back to my channel and this is me again Kiko from Kicks Hair Services. And today's video po, uh, may papakita ko po sa inyo kung paano po ako mag-rebound ng naka-bleach na hair. So, yung client ko po kasi is nag-inquire sa iba't ibang salon po. And ang sabi po sa kanya is, hindi po po pwedeng um, i-rebound yung buhok niya since naka-bleach po siya. But, of course, nagtanong po ako ng mga ilang information and the history of the hair para malaman po natin if uh, pwede pa siyang i-rebound. So, if you would like to see kung yung step-by-step -step procedure kung paano ko po siya ginagawa, let's get started and I'm going to start playing the video now. By the way, uh, say hi, B1. B1! Uh, jump! Good bird! Isa pa! Jump! Jump! Good bird! Okay, let's play the video. <laughs> So guys, ito po yung status ng hair ng ating client. And as you can see po, um, naka-bleach po siya. And at the same time, my hair color. So, kung titignan nyo na rin po pala yung buhok niya, uh, medyo nag-dry na po siya at medyo, medyo may mga tutsyang-tutsyang. So, um, if you would like to know kung paano ko po ginagawa yung pag -re sa mga gantong klase ng buhok, uh, just keep on watching until the very end para po makita rin po ninyo kung ano yung magiging final result. So, if you are excited, uh, let's get started. So, ang una po natin gagawin is we have to apply treatment dun sa buhok and it should be a wet application. Bali, ito po yung magiging uh, protection ng hair ng ating client once na in-apply na po natin yung rebonding cream number 1. Bali, binabad ko lang po ito ng 15 minutes and then uh, doon ko na rin po i-apply yung rebonding cream number 1 sa buhok ng ating client. Bali, um, kaya po natin siya nilalagyan ng treatment muna since naka-bleach po siya hindi po natin pwedeng erecta yung gamot or yung rebonding cream number 1 kasi po mabilis po yung magre-react sa buhok ng ating client. So, may tendency pong mag or madamage natin yung buhok ng ating kliyente. And that's what we are trying to avoid. So, after po nito, um, just keep on watching para makita po ninyo yung next step. Bali guys, um, hindi na po natin mamandawan to after 15 minutes and uh, the direction na po tayo sa pag-apply ng rebonding cream number 1 after nito. After 15 minutes po na naibabag yung treatment sa buhok ng ating client, nag-start na po kong mag-apply ng straightening cream or the rebonding cream number 1 doon sa buhok ng ating client. And, um, advice ko lang po pala guys, um, dapat bantay-bantayan niya yung buhok ng ating kliyente. Kasi po, um, since naka-bleach po siya, medyo uh, kahit mayroon po yung treatment, may tendency pa rin po na mag-react yan ng mabilis. So, we have to make sure na namamonitor po natin yung buhok ng ating client kung nag-react na ba yung gamot or hindi pa. Bali, dito po, um, nagbabad muna ako for about... Uh, 20 minutes then nirecheck ko po yung buhok niya kung ito po ay nagreact na or hindi pa
after 20 minutes po, um, nag-check po ako and hindi pa ho gaano nag-react yung gamot sa buhok ng ating client. So, um, nire-applyan ko po ito. By the way guys, um, reminder ko lang po ulit na pag nag-a-apply po kayo ng rebonding cream number 1, it should be at least half inch away sa anit ng ating kliyente para makaiwas tayo sa any... Um, scalp problems. Bali, dito po sa pag apply um, nag-extend lang po ako ng 10 minutes and then, um, sinecheck ko rin po ito from time to time para sigurado po ako na hindi po natin masisira yung buhok ng ating kliyente since nakableach po ito. So, just keep on watching para po makita po ninyo yung next step natin. So guys, after 30 minutes po in total ng pagkakababad ng buhok ng ating kliyente, eh nag-react na po yung gamot dun sa buhok niya. Bali, binandawang ko na po ito. Um, wala na pong any uh, shampoo or treatments na in-apply. Just plain water lang po siya. And we will proceed po sa pagbo-blow dry ng buhok ng ating kliyente para makapag-proceed na po tayo sa pag-hair iron. So, ito na po yung buhok ng ating client after ko pong ma-blow dry and um, as you can see po, medyo naging straight up po ng konti yung buhok niya pero medyo tangkutsang pa rin which is normal kasi magpuproceed pa naman po tayo sa pagpa-plancha. So, just keep on watching guys para makita po ninyo kung paano ko po ito pa-plancha. So guys, ito na po at magpuproceed na tayo sa pinakamatrabahong part which is ang pagpaplancha ng buhok. So, um, same process po tayo. Um, it should be a paper thin pagka sinesection natin ang buhok para po um, sigurado pong mahahagod natin ito ng maayos. Hindi na po baling tumagal tayo sa pagpaplancha. Um, Basta masiguro lang po natin na maayos yung gawa natin para makaiwas tayo sa back job. Bali, um, ang ginamit ko lang po palang init dito is 180 degrees. Hindi na po ko nag-extend ng init kasi po hindi rin naman po yun makakatulong sa buhok ng ating client. Baka po masunog lang natin ito pagka tinaasan pa natin ang init. Especially pag nakableach yung buhok. So, just keep on watching para po uh, makita po ninyo yung susunod nating step.
So guys, after ko po maplancha yung buhok ng ating client, um, pinagpahinga ko lang po ito ng 5 minutes para sumingaw po yung init and then i-apply ko na rin po yung uh, rebounding cream number 2 which is the neutralizing cream. Um, by the way po, kaya po natin pinagpapahinga yung buhok ng ating kliyente after pong maplancha is para po pag in-apply po natin yung um, rebounding cream number 2, hindi po siya mag uh, rubberize or magkukulot-kulot pag in-apply po natin yun. Kasi po, pag mainit pa po yung buhok ng ating client, tapos in-apply po ninyo agad-agad yung um, cream number 2, ganun po yung mangyayari. Magkukulot-kulot siya or mag rubberize And hindi po magiging magandang resulta ng ating pag re pag nagkataon. Bali guys, um, add up ko lang po uh, doon sa neutralizing cream natin Uh, naghalo din po ako ng konting treatment para hindi po masyadong matapang yung gamot since um, nakableach po yung buhok ng ating kliyente. So guys, nabanlawan ko na po yung buhok ng ating client and magpo-proceed na po tayo sa pag-blow dry. And ang ginamit ko lang pong init dito is medium heat. Hindi na rin po ako gumamit ng uh, brushes or suklay. Bali, kinamay ko lang po ito para mas madugis siyang matuyo. And tinuyo ko lang po pala yung buhok ng ating kliyente na at least 80% kasi po uh, lalagyan po natin siya ng Brazilian blow out. So, tingnan po ninyo kung ano po yung kalalabasan after po natin siyang mapatuyo ng 80%. So guys, after po ma-blow dry ng buhok ng ating client, ito na po yung resulta and um, nakikita ko po na malaki po ang naging improvement and magpo-proceed na po tayo sa next step which is the Brazilian Blowout. So 
So, I am starting to apply the Brazilian blowout treatment sa buhok ng ating client. And um, by the way, uh, same process po pala siya ng rebounding cream number one na it should be at least half inch away sa roots or sa scalp ng ating kliyente para makaiwas po tayo sa any uh, possible scalp problem. Bali, dito po uh, binabot ko lang po ito ng 45 minutes and then ibo-blow dry na po natin ito derecho kasi po hindi po yan uh, binabanlawan pag Brazilian blowout. Derechong pagpapatuyo na po yan and um, magpo-proceed po agad-agad sa pagpaplancha para malaki in yung gamot dun sa buhok ng ating client. So, um, keep on watching para makita rin po ninyo kung ano na po yung magiging uh, resulta pag binablow dry na po siya. So, tapos na po ako mag-apply ng Brazilian Blowout sa buhok ng ating client. And, ibababad po natin ito ng 45 minutes. And then, magpo-proceed po sa next step. So, guys, after 45 minutes po na pagkakababad, nag-proceed na rin po ako sa pag-blow dry ng buhok ng ating client. And, ang ginamit ko lang po dito ng init is uh, medium heat pa rin. Bali, Tutuyuin na po natin ito ng 100% para po makapag-proceed na sa huling pagpaplancha sa buhok para again mag-lock in yung Brazilian blowout treatment sa buhok ng ating client. So guys, nag-proceed na po ako sa pagpaplancha ng buhok ng ating client. And dito po, um, sa pagsisection, kahit hindi na po siya ganun kanipis, hindi rin po siya ganun kakapal. Ang importante po is um, mapasadahan po natin ng init yung buhok ng ating kliyente para malock in po yung uh, Brazilian blowout sa buhok niya. So dito po, panoorin po ninyo yung uh, hanggang very end ng video na to para makita niyo na po yung result.
So guys, ito na po yung final result ng ginawa nating pagre-reban sa naka-bleach na hair. Bali, um, if you think po na helpful po yung information na na-share ko, uh, you can like this video, put a comment, and by the way, don't forget to subscribe and hit the notification bell para po updated kayo sa mga susunod kong video uploads. So hanggang dito na lang po. Uh, maraming salamat and have a great day. Bye!